নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস চম্পা ঝরণের প্রথম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় শুরু করা যাক শ্রী বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস চম্পা ঝরণের প্রথম পর্ব সন্ধে হয়ে গেছে ঘন্টাখানেক হল দুপাশে লাল মাটির মধ্যে পিচ ঢালা কালো সরু পথটা এঁকে বেঁকে চলে গেছে চম্পা ঝরণ গ্রামের দিকে এখন শুক্লপক্ষ চাঁদটা সেগুন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে পথের ডান দিকে সাতপুরা পর্বতমালার উঁচু পাহাড়ের পটভূমিতে চাঁদটা উঠেছে বটে কিন্তু এখনো সেগুনের অগণ্য হাত ছাড়িয়ে নীলাকাশে মুক্তি পায়নি তবে বিজলি আলোহীন পথের ওপরে সপ্তমী চাঁদের আলো পড়ে পথটিকে সাদা কালো শতরঞ্জির মতো দেখাচ্ছে ধৃতির পায়ে তলাতে শুকনো পাতারা মচমচ শব্দ করে গুড়িয়ে যাচ্ছে তবে সেই মচমচানির মধ্যে একটু ন্যাতানো ভাবও আছে কারণ এই অরণ্য পরিবেশে বছরের এই সময়ও শিশির পরে কালটা বসন্ত হলে কি হয় এখনো সন্ধ্যের পর একটু শিচ্ছিত লাগে নির্জন জায়গা তার উপরে দিনকাল আর কোথাও ভালো নেই তাই ধৃতিকে বাড়ি অব্দি পৌঁছে দেবার জন্য বনবাংলো চৌকিদারকে সঙ্গে দিয়েছেন গৌতম নারায়ণ অন্যদিন গৌতম নারায়ণের গাড়ি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে আজ তার ড্রাইভার কেরকেরেকে শিওনিতে পাঠিয়েছিলেন অনেক কাজ দিয়ে এবং কিছু কেনাকাটাও করার জন্য শিওনি এখান থেকে অনেকখানি পথ আজ কেরকেরের ফিরতে বেশ রাতই হবে আজই শেষ বিকেলে গৌতম নারায়ণ ধৃতির ডান দিকে স্তনটি ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে মুঠি ভরে ধরেছিলেন অল্পক্ষণে চলবে সেই পরশে সুখানুভূতি রোম এখনো ধৃতির বুকেই শুধু নয় তার পুরো শরীর কেউ কবস্ন করে রেখেছে কেন যে এরকম হয় এরকম শিশিরানি কে জানে এমন তো নয় যে ওর স্তন এর আগে আর কেউ স্পর্শ করেনি একটু আগেই ন্যারো গেজ রেল লাইনটি জঙ্গলাবৃত পথটিকে কেটে গেছে আনম্যান্ড লেভেল ক্রসিং যেহেতু আঁধার পানি থেকে চম্পা ঝরণের এই মাইল পনেরো পথে ট্রাক ও গাড়ির চলাচল খুবই কম দুর্ঘটনাও খুব কমই ঘটে তবে মাঝে মধ্যেই দিনের বেলায় গরু মোষ এবং ছাগল কাটা পড়ে ন মাসে ছ মাসে সেটা কোনো ঘটনা নয় চম্পা ঝরণে কোনো স্টপেজও নেই ট্রেন ঝমঝম করে বনে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে ধেয়ে যায় রাওলা রাউলের দিকে ধৃতি শুনতে পেল বাঁদিক থেকে একটি ট্রেন আসছে শুক্লা সপ্তমীর রাতে সুগন্ধি অন্ধকারকে চিরে দিয়ে ট্রেনের আলোটি এগিয়ে আসছে মন্থর গতিতে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের খোলা জানলাতে স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদের মুখ নানা বর্ণের শাড়ি নানা রঙা চুরি পাগড়ি চোখের সামনে ঝরঝর করে ঝর্ণার মতো বয়ে গেল আলোকিত ট্রেনটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পিছনের ক্রমশ ছোট হতে থাকা লাল আলোটা দেখা যেতে লাগল যতক্ষণ না ট্রেনটা ডান দিকে বাঁক নিল ট্রেনটা চৌরি চাওড়ার দিকে চলে যাবার পরই হঠাৎ 
নিস্তব্ধতা জাঁকিয়ে বসল শুধু দু একটি পাতা ঝরে পড়ার শব্দ নিস্তব্ধতাকে থিত করল ধৃতির মনে পড়ল হঠাৎ যে আজই বিকেলবেলা গৌতম নারায়ণ বলেছিলেন নৈশব্দের মতো শব্দময়তা আর কিছুই নেই ধৃতি ইজি চেয়ারে বসা প্রায় বৃদ্ধ গৌতম নারায়ণের পায়ের কাছে বাংলো শ্রেণীতে ওর দিকে মুখ করে বসেছিল চমকে উঠে বলল এ কথার মানে বুঝলে না তুমি না তো আপনি বলে দিন না মানে সব কথার মানে বলতে নেই কিছু কথার মানে নিজেই বুঝে নিতে হয় কি করে কি করে নয় নিজের থেকেই বুঝবে সময় বুঝবে সময় হ্যাঁ রে পাগল সময় সময়কে সময় দিতে হয় সময় নিজের হাতে সময় সবচেয়ে কম বুঝলে কিছুই বুঝলাম না আপনি না কেমন হেয়ালি হেয়ালি কথা বলেন আমি তো হেয়ালি আমি ভোরের কুয়াশা আমি সন্ধ্যা তারার দুটি আমি ফুলের গন্ধ চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা আপনি এমন কেন আপনাকে পুরোপুরি বুঝি না কারণ আমি 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 যে অন্য কারো মতনই নই শৈশব থেকে অনেক হেয়ালি সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে নিজেই যে কখন এক হেয়ালি হয়ে উঠেছি তা নিজেই বুঝতে পারিনি ভাগ্যিস কেউ আমাকে পুরো বুঝে না পুরোই যদি বুঝবে তবে তো আমি আর আমি থাকব না দুর্বোধ্য থাকাই যে আমার চিরদিনের সাধনা উত্তর না দিয়ে ধৃতি চুপ করে বসেছিল মৌ আর গন্ধটা সন্ধেবেলার হাওয়াটাকে যেন মাতাল করে দিয়েছে গন্ধ পাচ্ছ না পাচ্ছি শুধু মহুয়াই বা কেন এই গন্ধের মধ্যে আরো অনেক গন্ধ মিশে আছে যেমন জঙ্গলি আমের মুকুলের গন্ধ জঙ্গলি কাঁটালের মুচির গন্ধ কৌরন্ধের গন্ধ আর তোমার স্তন সন্ধির গন্ধ আপনি খুব অসভ্য অসভ্য বলেই তো এই বয়সেও একজন তরতাজা যুবকের মতো বেঁচে আছি বুঝলি রে পাগলি নারী না হলে কি কোনো পুরুষ পূর্ণ হয় পুরুষ আর প্রকৃতি নিয়েই তো সব আর এই প্রকৃতি পাগল এই সন্ধেবেলার গন্ধ এই প্রকৃতি তুইও তুই আমার সকালবেলার শিউলি বুঝতে আর বাকি নেই তোমার মাথাটি একেবারে গেছে বুড়ো বসন্তকালে কি শিউলি ফোটে গাছে না ফুটতে পারে মনে তো ফোটে শিউলির ভালো নাম কি জানিস মেয়ে না আমিও তো জানতে চাই না তবে তুই কি চাস বাঁচতে চাই বাহ এ তো বড় ভালো কথা বাঁচার মানে কি জানিস তুই বাঁচার মতো বাঁচতে জানে কজনায় আমি জানি না বুড়ো নারায়ণ তুমি আমাকে বাঁচতে শেখাবে শেখাবো বই কি তোকে বাঁচতে শেখাবার জন্যই তো আমার সব কাজ ফেলে রেখে আমার ভেতরের কেজো মানুষটাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আমি তোর টানে এখানে সাত দিন থাকবো বলে পালিয়ে এলাম তোকে যেদিন প্রথম দেখলাম শুধু সেদিনই বুঝতে পারলাম যে এতগুলো বছর মিচিমিচি ধুলো হয়ে পড়ে মাটি হলো বুঝলি বাঁচা হলো না এক মুহূর্ত প্রায় মরেই তো বসেছিলাম মরতে মরতে বেঁচে গেলাম জোর শুধু তোর জন্যে তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন তুই আমাকে বাঁচাবি তো পাগলি ধৃতি গৌতম নারায়ণের হাঁটু দুটোর ওপরে থুতনি রেখে বলেছিল নিশ্চয় তুমি দেখো তুমিও বাঁচাবে তো আমায় চেষ্টা করব প্রাণপণ দেখিস তুই এসব ভাবতে ভাবতে ধৃতির বুকে মানে যে কবুতরের মতো বুকটিকে গৌতম নারায়ণ বড় ভালোবাসায় মুঠি ভরে ধরেছিলেন সে থরথরানি ফিরে এল সারা শরীরে এক রিকি ঝিকি উঠল এই নিজেকে ধৃতি কখনো জানেনি চাঁদের আলোর মধ্যে রাত পাখিদের ডাকের মধ্যে ভাসতে ভাসতে যেন জরাক্রান্ত হয়ে চম্পা ঝরণে পৌঁছে গেল ধৃতি এই জ্বরের নামই কাম জ্বর গৌতম নারায়ণ শিখিয়েছিলেন 
চিঞ্চি কেটে বলল আমি যাই এবারে সীতা দরজা খুলল এক হাতে অন্য হাতে লণ্ঠন নিয়ে ধৃতি হাত তুলে বলল হ্যাঁ যাও চিঞ্চি কেটে সাবধানে যেও ভাল্লুক টাল্লুক সামলে আমি নিজেই তো এক ভাল্লুক ভাল্লুক আমার আর কি করবে সপ্তমীর চাঁদ হলেও বন জঙ্গলের মধ্যে বলে চাঁদের জোর আছে বন বাংলোর পেছন থেকেই একটি পাহাড় উঠে গেছে গভীর জঙ্গল আবৃত সামনের দিকে চিঞ্চিকেটের কোয়ার্টারের পেছনে কিছুটা টাঁড় মতো জায়গা একটি কুঁয়ো এবং কয়েকটি মহুয়া গাছ আছে বেশ পুরনো প্রচুর মহুয়া ফলে এবং সেই জন্যেই জঙ্গলের হরিণ সম্বর এবং বিশেষ করে ভাল্লুকদের সমাগম হয় বছরের এই সময় আশেপাশের ছোট ছোট গ্রামের শিশুরা ও বুড়িরা অন্ধকার থাকতেই ঝুড়ি নিয়ে চলে আসে মহুয়া কুড়োতে যুবতীরা আসে না কারণ অন্ধকারে তাদের অনেক বিপদ এই মহুয়াই ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই মানে পূর্বাঞ্চলের কিছু রাজ্য ছাড়া গরিব গুরবদের বাঁচিয়ে রাখে মহুয়া দিয়ে যেমন মদ হয় তেমনি সুখা মহুয়া বছর ভর তাদের খাদ্য হয় বটে প্রাচীন মহুয়া গাছগুলোর ছায়া ফাঁকা বিস্তীর্ণ টাঁড়ের ওপরে নবীন চাঁদের হালকা সাদা আলোর মধ্যে ঝুপড়ি ঝুপড়ি অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে বাংলোর ডান পাশের পাহাড়তলি দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া চম্পাঝরণ নালাটার ওপরে উপরে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডাকতে ডাকতে এক জোড়া টিটি পাখি তাদের লম্বা ঠ্যাং দুটি দোলাতে দোলাতে ডেকে ডেকে উঠছে সাহেবরা এই পাখিকে বলে ডিড ডু ইট কাকে কি জিজ্ঞাসা করে ফেরে যুগ যুগান্ত ধরে তা ওরাই জানে কিন্তু এও ঠিক যে যখনই এরা ডাকে তখনই প্রত্যেক শ্রোতারই বুকের মধ্যে চমক জাগে কি করেছি কে করেছে রাতভর এই পাখিরা এরকমই চমকে চমকে ডেকে বেড়ায় বনের মধ্যে বা নদী রেখার ওপরে উপরে কোনো নড়াচড়া বা আলোড়ন দেখতে পেলেই গৌতম নারায়ণ এই পাখির জুওলজিক্যাল নামও জানেন ওয়াটেল্ড ল্যাপওয়িং দুরকম হয় পাখিগুলো ইয়েলো ওয়াটেল্ড আর রেড ওয়াটেল্ড এদিকে ইয়েলো ওয়াটেলটি বেশি দেখা যায় অনেকেই জানেন গৌতম নারায়ণ জীবনের শেষ প্রহরে এসে মনে হয় অনেকেই বেশি জেনে ফেলেছেন এত জানার প্রয়োজন ছিল না কোনো এই জীবনের জ্ঞান তো পর জীবনে বই নিয়ে যাওয়া যাবে না তাছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব ব্যাপারেই ওয়াকি বহাল তারা অনেকেই জানে গৌতম নারায়ণদের অধিত বিদ্যা বা অর্জিত জ্ঞান তাদের কোনো কাজে লাগবে না তারা ওয়েবসাইটের সামনে বসে থাকে ইন্টারনেটে সার্চ করে চাবি টিপলেই সারা পৃথিবীর জ্ঞান তাদের সামনে হাজির এই সব কারণেই উনি আধুনিকতাতে ক্লান্ত বোধ করলেই চম্পা ঝরণের মতো কোনো জায়গাতে আধুনিকতার সব কিছুকে বর্জন করবার জন্য পালিয়ে আসেন টিভি দেখেন না মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না কম্পিউটার ব্যবহার করেন না এমনকি এমনকি সঙ্গে ল্যাপটপও নিয়ে আসেন না সর্বজ্ঞ মানুষ মাত্রই বিভ্রান্ত মানুষ ওর নিজেরই মতো যেসব মানুষ অনেক জানেন তাদের উনি ঘৃণা করেন তাই তিনি নিজেকেও ঘৃণা করেন নিজেকে ভুলতে নিজের পরিবেশ প্রতিবেশ সব কিছুকে ভুলতে নিজের কাছ থেকে নিজে বালিয়ে আসেন বারে বারে আধুনিকতা থেকে প্রাচীনতায় ব্যাগ গিয়ারে চলে আসেন অনেক দূর এই চম্পা ঝরণের মতো কোনো জায়গাতে যেখানে চিরন্তন পুরুষ আর চিরন্তন নারী আর অনাবিল প্রকৃতি যেখানে কলকারখানা নেই যন্ত্রচালিত যানবাহন নেই দূষণ নেই উচ্ছাসা নেই যশাকাঙ্ক্ষা নেই যেখানে দুবেলা দুমুঠু খেয়ে প্রিয় নারীর সঙ্গে দিনে অন্তত দুবার সঙ্গম করে দিবা যাপন এবং নিশি যাপন দুই সমান সুখকর করে জীবন কাটানো যায় যুবতীর সঙ্গতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গমে 
পুরনো শরীরের জীর্ণতাকে সাপের পুরনো খোলসেরই মতো প্রাচীন কোনো জাম বা মহুয়া গাছের ছায়াতে অবহেলে ঝেড়ে ফেলে চিকন নিক্কণিত নবকলে বরে নবজীবন শুরু করা যায় বয়স হলে কি হবে গৌতম নারায়ণের দুটি কান এখনো বাঘের কানের মতো সজাগ আছে রাতে শুয়ে ঘুমের মধ্যেও বাইরের হাওয়াতে একটি পাতা পড়ার আওয়াজও স্পষ্ট শুনতে পান দীর্ঘশ্বাস ফেলা শব্দ বা কুকুরের গা চুলকোনোর শব্দ তার ঘ্রাণ শক্তিও আছে সমান সজাগ বনের মধ্যে ফোটা দূরের কনক চাপার ঘ্রাণ বা ফেলে আসা অপরাহ্নের ধৃতির উরুসন্ধির ফিরদৌস আতরের গন্ধ তার নাকে একেবারে টাটকা বলে মনে হয় গৌতম নারায়ণ তার ডান হাতের পাতাটি বাঁ হাতের পাতা দিয়ে স্পর্শ করলেন ধৃতি স্তনের কোমল উষ্ণতা এখনো হাতের পাতাতে মাখামাখি হয়ে আছে নিগাহ যায় কাহা সিনে সে উঠকর वहां तो हुस्न की दौलत कड़ी है मन पड़ल शायरीटर कथा चोख दूटी तुम बुक छिड़े और कथा चा बोल सुंदरी सब सम्पत् खुदा बुक दूटीते ही घुरे रेखे রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলো জোর হল ড্রাইভার কের কেরে আর গৌতম নারায়ণের খিদমতগার ঝান্ডু ফিরে এসেছে শিওনি থেকে অনেকক্ষণ তাকে খাইয়ে নিজেরাও খেয়ে শুয়ে পড়েছে চিঞ্চিকেডের কোয়ার্টারে চিঞ্চিকেডে একাই থাকে ওর বাড়ি খিন্দুসিতে সেখানে বউ বাচ্চারা থাকে তাই কোয়ার্টারে অনেকই জায়গা উনি যতদিন থাকেন চিঞ্চিকেডেও চার বেলা গৌতম নারায়ণের লোকেদের সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করে ঝান্ডুটা খুব গুটকা খায় ফলে কাশি হয় ভীষণ রাতে শোয়ার পরে বাড়ে শহরে অতটা বোঝা যায় না এই নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটাতে ফাটা কাশির শব্দের মতো শোনাচ্ছে কাশিটা কের কেরে পরে আর ঘুমোয় বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাই বোঝা যায় না আর চিঞ্চি কেটে নাক ডাকে খুব প্রথম প্রথম কের কেরে আর ঝান্ডু গাড়াগালি করত এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে গৌতম নারায়ণ চওড়া বারান্দাতে হাতলা ইজি চেয়ারে তখনও বসেছিলেন চারিদিকের জোৎস্না প্লাবিত বন পাহাড় আর বন বাংলোর নুড়ি ফেলা গাছে ভরা হাতাটি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে গাড়ি ফেরার পরে বাংলোর গেট বন্ধ করে দিয়েছে চিঞ্চি কেটে পাইপের পোড়া তামাকে ছাইটা ছাইদানিতে ফেলে ইজি চেয়ার থেকে উঠলেন তিনি তারপর চওড়া বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পায়চারি করতে লাগলেন ধীরে ধীরে বাঁদিকের গেট অব্দি গিয়ে ফিরে ডান দিকের গেট অব্দি গেলেন বাঁদিকে ঝাঁটি জঙ্গল মিশেছে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড় থেকে হঠাৎ করে একটি কোটরা হরিণ ডেকে উঠল তারপরই বোধ হয় দৌড়ে পাহাড় থেকে নেমে এলো কোনো সাপদের তারা খেয়ে বড় বাগ এখানে নেই এক সময় ছিল বাঘ এখন সারা দেশেই বা কটা আছে কোটরাটা পত অব্দি নেমে এলো তারপর চম্পা ঝরনের দিকে দৌড়ে চলে গেল কোন যেন আর তাড়া করল কে জানে চম্পা ঝরন নালার দিক থেকে একটি টিটি পাখি ডাকতে লাগলো অনেক জঙ্গলের মতোই এখানেও এক জোড়া পাগলা কোকিল আছে তারাও মাঝে মাঝে কুহু 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 করে শিহরণ তুলে ডাকতে লাগে এই ডাকে গৌতম নারায়ণের বুকের মধ্যেও শিহরণ উঠল কিন্তু এসব চিঞ্চি কেটে নাক ডাকা অথবা ঝান্ডুর কাশির কোনো বিরাম হল না ওসব শব্দ যেন প্রাকৃতিক শব্দ কিছুক্ষণ পরে কোটরাটা বাংলো নিচু বেড়া টোপকে চম্পা ঝরনের দিক থেকে ফিরে এসে বাংলোর হাতায় ঢুকল মহুয়া গাছগুলোর নিচে নিচে সাবধানী পায় মহুয়া ফুল দেখতে লাগলো ইতি উতি গৌতম নারায়ণের ভরসাতেই ও জানে মানুষের কাছে আসবে না কোনো শাপদ অনেক সময় মানুষই তাদের জম 
আবার অনেক সময় মানুষই তাদের পরিত্রাতা ওরা যদিও জানে না যে সারা দেশেই সব রকম বন্য প্রাণী মারাই এখন বারণ তবে মানুষদের ব্যবহারে একটা পরিবর্তন যে এসেছে তা বুঝতে পারে কোটোরাটা এখন অনেকক্ষণ মহুয়া খাবে বন্য পশু পাখি উনি একসময় অনেকে স্বীকার করেছেন কিন্তু বেআইনি হয়ে যাওয়ার পর করেননি একটিও করেন তো নি কেউ করছে অথবা করার চেষ্টা করছে দেখলেও বাধা দিয়েছেন তাছাড়া বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকৃতি ও বনের পশু পাখিদের প্রতি তার ভালোবাসা ও মমত্ব যেন অনেকই বেড়ে গেছে নিজের ভিতর থেকে নিজেকে বাইরে বের করে এনে সেই আমিকে দেখে বিস্ময়াভূত হন তিনি বয়স মানুষকে যা দেয় দিতে পারে তা যৌবনের উন্মত্ততা কখনোই দিতে পারে না অথচ এই কথাটা নিজের বয়স হওয়ার আগে আদৌ বোঝা যায় না নির্লিপ্তির মধ্যে দিয়ে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি আসে আর সেই তৃপ্তি বড় আনন্দের এই সুগন্ধি বাসন্তি রূপঝুরি রাতের রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের মধ্যে যা আনন্দ তা কিন্তু সম্পূর্ণ হল না প্রকৃতি অসম্পূর্ণ রইল একটি নারীর অভাবে এখন যদি তার পাশে ধৃতি থাকত তবে এই রাত সম্পূর্ণ হতো আজই গৌতম নারায়ণ ধৃতিকে বলেছিলেন ও চিঞ্চিকেদের সঙ্গে চম্পা ঝরণের দিকে রনা হয়ে যাওয়ার আগে অভি কামলীন হো কহি খো দোগে দিল মেরা তোমারে লিয়ে হি রাখা হে লে লেনা জমা হোকার মানে ওরে নবীন কিশোরী এখন দিলে কোথায় হারিয়ে ফেলবে তুমি আমার হৃদয় তবে তোমারই থাকলো তোমার জন্যই রাখা রইল এই হৃদয় যখন যুবতী হবে এসে নিয়ে যেও ধৃতি ঘাড় ফিরিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে হেসে পড়েছিল যুবতী তো সেই কবেই হয়েছি এখন তো প্রায় বুড়ি হতে চললাম কত রকমের যুবতী হয় তা কি জানো কত রকমের সদ্য যুবতী মধ্য যুবতী আস্ত যুবতী আপনার মাথাতেও আসে বটে তারপরই পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গিয়ে বলেছিল আমাকে নায়িকা করে একটি উপন্যাস লিখবেন দাদা সে উপন্যাস আরম্ভ করতে পারি কিন্তু সে যে শেষ হবে না কেন তুমি যে অনন্ত অনন্ত অপার তোমায় কে জানে একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত আছে শুনেছ কখনো আমিও তো নাগপুরের বাঙালি বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ আর কতটুকু আমিও তো নাগপুরের বাঙালি ভৌগোলিক দূরত্ব কি কাব্য সঙ্গী সাহিত্যকে আটকে রাখতে পারে পারে বই কি সাধারণদের কাছে এক বিরাট বাধা তবে আপনার মতো অসাধারণদের কাছে নয় তাই না সুন্দরী অনেকই দেখেছেন গৌতম নারায়ণের জীবনে অনেক নারীর সংস্পর্শে এসেছেন নারী সঙ্গ করেছেন অনেক তার মধ্যে বিধাতা এমন অনেক কিছু দিয়েছেন যে প্রথম যৌবন থেকে নারীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন যত নারীর সঙ্গ করেছেন আজ অব্দি তার পঁচানব্বই ভাগই তাঁদের করজে নিজে এগিয়ে গিয়ে যাদের চেয়েছেন আজ অব্দি তার মধ্যে ধৃতি অন্যতমা গৌতম নারায়ণ তার সব গুণ সব রূপ নিয়ে ধৃতিকে চেয়েছেন এই অবেলাতে বড় ভয় ছিল যদি ধৃতি প্রত্যাখ্যান করে তবে জীবনে প্রথম তার হারত উনি কারোকে চেয়েছেন অথচ তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এমনটি কখনো আসেনি ওর জীবনে প্রত্যাখ্যান করলে কি হতো উনি জানেন না হয়তো উনি ভীরুর মতো আত্মহত্যা করতেন নয়তো একটি অসাধারণ উপন্যাস লিখতেন যা হতো তার জীবনের সেরা উপন্যাস আজ অব্দি তিনি এত লিখেছেন যে আজকে আর লিখতে ইচ্ছাই করে না প্রত্যেক মানুষের জীবনই তো একটি উপন্যাস এখন কথিত উপন্যাস নয় লিখিত উপন্যাস নয় একটি জীবন্ত উপন্যাস লিখতে ইচ্ছে করে
জীবনের শেষ উপন্যাস যাতে কল্পনার কোনো ভূমিকাই থাকবে না যা হবে ঘোর বাস্তব ঠিক এই সন্ধিক্ষণে ধৃতি তাকে অনুরোধ করল আমাকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখুন দাদা একটা গান লিখো আমার জন্য কার যেন গাওয়া প্রতিমা ব্যানার্জি কি বোধ হয় ভালো ভালো গান ভালো ভালো লেখা ভালো ভালো ছবি ভালো ভালো ফিল্ম সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে একে একে তবে ওর তো যাবার সময় হয়ে এসেছে বেশি হারাবার ভয় আর নেই ওর ধৃতির অনুরোধ তো না রেখে উপায় নেই ও যে ক্লিও প্যাট্রার মতো রোমান হলিডের অড্রে হেব্বানের মতো মহাপ্রস্থানের পথের অরুন্ধতি মুখার্জির মতো ও যে ক্যাটরিনা ক্যাফের মতো ওকে না করা যায় না কিন্তু গৌতম নারায়ণ হলপ করে বলতে পারেন যে লেখালেখি আর করতে ইচ্ছে করে না ধৃতির হাসি ওর চোখ ওর দাঁত ওর ভুরু ওর সব প্রতিভতা সবকিছুই অনন্য ওকে ফেরানো যায় না কিছুতেই না তবে ওর সাহসের কোনো অভাব নেই সে তো হাবাতে নয় তার বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি সবাই মস্ত বড় লোক শুধু নাগপুর কেন পুরো মহারাষ্ট্রেই তাদের লোকে এক নামে চেনে তার বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ির মানুষেরা গৌতম নারায়ণ যতই খ্যাতিমান শক্তিমান এবং অর্থবান হন না কেন তাকেও ইচ্ছে করলেই মেরে ফেলতে পারে আজকাল তো সুপারির দিনকাল টাকা থাকলে যাকে তাকে মেরে ফেলা যায় কিছু আলোড়ন ওঠে কিছুক্ষণের জন্যে সোডার বোতল খুললে যেমন হয় তারপরই কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে থেমে যায় কারোরই কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না নিজে তো যৌবনে ডাকসাইটে অ্যাডভেঞ্চারাস মানুষই ছিলেন পোলো খেলেছেন রাফটিং করেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার উপর শিকার করেছেন ইয়টিং করেছেন করেননি কি কিন্তু সেসব যৌবনে ন্যাশনাল শুটিংয়ে রাজা মহারাজাদের সঙ্গে পার্টিসিপেট করেছেন একবার অলিম্পিকেও নির্বাচিত হয়েছিলেন বাবার অসুস্থতার কারণে যেতে পারেননি তবু তার সাহসের তারিফ করতে হয় জীবনের এই শেষ বেলাতে এই নবতম অথবা শ্রেষ্ঠতম অ্যাডভেঞ্চারের ধৃতিকে নিয়ে এই জঙ্গলে আসাটা মানুষকে কো বাঘ শিকারের চেয়ে কম বিপজ্জনক ছিল না তবে ধৃতি খুবই উত্তেজিত তার শরীরে এবং মনেও এই পরম বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারের প্রতিটি মুহূর্তই সে উপভোগ করছে তার সাহসেরও কোনো সীমা পরিসীমা নেই কিন্তু গৌতম নারায়ণ যেন স্থিত প্রজ্ঞ যেসব বড় বড় শিকারী অনেকেই বিপজ্জনক মানুষ খেকো বাঘ মেরেছেন তারা উত্তেজিত হলেও বাইরে থেকে দেখা যায় না বোঝাও যায় না তারা একেবারে অবিচল থাকেন নির্লিপ্ত কোনো রকম বাহ্যিক উচ্ছ্বাস ছাড়াই তারা সেই শিকার যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত তিল তিল করে উপভোগ করেন তাদের মধ্যে কোন রকম ছটপটানি দেখা যায় না ওরা চম্পাঝরণ বন বাংলাতে এসে পৌঁছেছেন মাত্র দুদিন হল তাও তো ধৃতি গ্রামে গিয়ে রয়েছে সীতার সঙ্গে হাতে আছে আরও পাঁচ দিন ধৃতি জেদ ধরেছিল যে ওর নিজের লাল রঙা মার্সেডিস নিজে চালিয়ে আসবে মাথাতে লাল রঙা রুমাল পেঁধে পাশে গৌতম নারায়ণ বসে থাকবে খুবই প্রয়োজন না পড়লে শহরে গাড়ি চালান না আজকাল তবে বাইরে এসে চালান যদি অবশ্য ঝান্ডু তাকে চালাতে দেয় বিয়ে না করলে কি হয় তার ভ্রাতৃবধূ বুলকু এবং ঝান্ডুরাই এখন তার গার্জেন দিনে দুবার ফোন করে বুলকু ধানতলি থেকে খবরাখবর নেবার জন্য তার ভাইজি পূর্ণাও ফোনে গল্প করে তবে মোবাইল রেখে আসাতে তারা কেউই যোগাযোগ করতে পারছেন না ঝান্ডু আর কেরকেরেও বলেছে যে ওদের মোবাইলও অফ আছে ওনারই অর্ডার আজকাল গৌতম নারায়ণ সেমি রিটায়ার্ড ছোট ভাই কাজ কর্ম সব দেখে উনি তাদের ব্যবসার সঙ্গে আর জড়িয়ে মরিয়ে নেই তবে ব্যবসা তার বাবা অতীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পরে গৌতম নারায়ণেরই অর্জিত সুনামে আর সেই সুনাম শুধু ব্যবসাদার হিসেবেই নয় তার অন্যান্য গুণের সুবাদেও কোম্পানির খ্যাতি অনেকই বেড়েছে বড় দাদার মৃত্যুর পরে কাজের 
এক্সিকিউশনে একটু অসুবিধে যে হচ্ছে না তা নয় তবে অন্য ডিরেক্টরেরা খুব তাড়াতাড়ি সেই খামতি পূরণ করে নিয়েছেন তবু কর্মচারীরা এবং বিজনেস অ্যাসোসিয়েটরা বলেন গৌতম নারায়ণের এই ব্যবসা পুরোপুরি না দেখায় খামতি থেকেই গেছে কিন্তু যে যাই বলুক অনেক করেছেন পরিবারের জন্য এক জীবনে এখন যে কটা বছর হাতে আছে তা তিনি একেবারে নিজের খুশি মতো ব্যয় করতে চান বিয়ে থা করলে জীবনের অনেকখানি সময় তাতে নষ্ট হতো তা যখন করেননি তখন জীবনের এই ভগ্নাংশ তিনি নিজের খুশি ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে নষ্ট করতে চান না তার যেসব নিজস্ব কাজ ছবি আঁকা লেখা পড়াশোনা ঘুরে বেড়ানো এইসবের মধ্যেই তা শুধু ব্যয়িত করতে চান তার মধ্যে প্রিয় নারীর সঙ্গ একটি সকালে উঠে চা খেয়ে কেরকেরে চলে গেছে ধৃতিকে আনতে ঝান্ডু এসে বলল নাস্তাতে কি বানাবো স্যার বহুদিন চিড়ের পোলাও খাই না বানাতে পারবি ভালো করে কাল শিওনি থেকে কি আনলি যা যা আসে সচরাচর তবে খুব ভালো টাইট এ চোর দেখলাম এনেছি ওলো এনেছি দুপুরে সেদ্ধ করব আর ওই কচি পাটার মাংস এনেছি মাংস খারাপ হয়ে যাবে না এখানে তো ফ্রিজ নেই না স্যার রাতে তো ঠান্ডাই থাকে শেষ রাতেও গায়ে কম্বল চাপাতে হয় রাতে ঠিকই আছে এখনই সাঁতলে রাখব খারাপ হবে না টক দই আনিস নি এনেছি স্যার টক এবং মিষ্টি দইও মিষ্টি দইও তো কেটে যাবে না স্যার দড়ির থলেতে রান্নাঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম খারাপ হবে না তাহলে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা গরম মশলা আলু কুচি বাদাম ও কিশমিশ দিয়ে নাস্তাতে চিড়ের পোলাও কর করছি সঙ্গে স্ক্রাম্বল ডেগ মাংস কখন রাঁধবি দুপুরে রাখব টক দই দিয়ে বেশি করে রাঁধিস সকলের জন্য হবে তো হ্যাঁ স্যার হয়ে বেশি থাকবে রাতে মুচমুচে পরোটা দিয়ে খাবেন খুন এমন সময় কেরকেরের গাড়ি ঢুকলো বাংলোর হাতায় ধৃতি নামলো পেছনের দরজা খুলে কেরকেরে পেছনের বুট খুলে ধৃতির নীল রঙা ছোট সুটকেসটা নামালো আর একটা ঝোলা ধৃতি ও চামড়ার হালকা হলুদ রঙা ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নামল গৌতম নারায়ণ ঘর থেকে বারান্দাতে এসে বললে এ কি তুমি ওখানে ক্যাম্প স্ট্রাইক করে চলে এসেছো দেখছি কি ব্যাপার ব্যাপার একটা আছে কাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে জনা চার পাঁচ লোক এসেছিল চম্পা ঝরণে কেন কার কাছে তোমার কাছে না তাহলে তো আমি কথা বলতাম এসেছিল তোমার খোঁজে আমার খোঁজে কেন বলো তো কেন তা কি করে বলবো যে গৌতম নারায়ণের খোঁজে ওরা এসেছিল তুমি সেই গৌতম নারায়ণ কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে এসেছিল কি চাই কি টাকা টাকা চাইলে তো আমার কাছেই চাইতে পারত আমার কাছে হাজার দশ একটু ছিলই এটিএম থেকে তুলেছিলাম আমার সারাগে তোমার কাছে থাকাতে যে পাই পয়সা খরচ হবে না তা আমার তো জানা ছিল না তা আমার কাছে আসবে বলেছে টাকার জন্য না সেরকম কিছু তো শুনলাম না শোয়ার ঘর থেকে সীতারও তেমন মনে হয়নি তবে কি করে বলবো ওরা আর কি বলল তোমার খোঁজ করছিল সীতা বলল বুর্জোয়া গৌতম নারায়ণের খোঁজ করছিল ওরা ছেলেগুলো কি সবাই মারাঠি নাকি কথা শুনে তো সেরকম মনে হলো না তবে একজন মারাঠি থাকলেও থাকতে পারে একজন সম্ভবত বাঙালি কথার টানে সেরকমই মনে হলো সে হিন্দিতে কথা বলছিল আর দু তিনজন সম্ভবত ছত্তিশগড়িয়া গ্রামাঞ্চলের লোক কারণ ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের লোক হলে মারাঠিও তো জানার কথা শেষ পর্যন্ত কি বলে গেল ওরা বলল বুর্জোয়া গৌতম নারায়ণ সিংকে খুঁজতে এসেছে ওরা সীতাটা এমনই বোকা বলে দিয়েছে যে তুমি বোন বাংলোতে আছো ওরা বলল বহুত মেহরবানি কটা নাগাদ এসেছিল কাল মনে হয় রাত সাড়ে নটা নাগাদ 
আমি তো তখন বাংলোর হাতাতে পায়চারি করছিলাম ওরা তখনই এলে তো আমার দেখা পেতই কি জানি এসেও থাকতে পারে কারণ চম্পাঝরণ নালাটার উপরে ল্যাপুইং পাখি দুটো খুব করে ডাকছিল তবে কি হবে ভয় করছে গো আমার ভয়ের কি আছে এই রকম ভয়ের মধ্যে তোমাকে আদর করতে কি মজাই না হবে বলো তো আমার ঠাট্টা ভালো লাগে না সব সময় জানো মেম সাহেবের মালগুলো নামিয়ে পাশের ঘরে রাখো আর মেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করো আমি যা খাচ্ছি নাস্তা তিনি তাই খাবেন কিনা জি স্যার বলে ঝান্ডু গাড়ির দিকে চলে গেল গৌতম নারায়ণ লক্ষ্য করলেন ঝান্ডু চিঞ্চি কেড়ে এবং কের কেড়ে তিনজন ফিস ফিস করে কি যেন আলোচনা করছে তবে স্বল্পক্ষণের জন্য মহারাষ্ট্রের সমস্ত অভয়ারণ্যের মধ্যে মাছ মাংস খাওয়া বারণ তবে চম্পাঝরণ তো অভয়ারণ্য নয় তবু এই আইন সম্বন্ধে পুরো অবহিত নন বলে গৌতম নারায়ণ কেরকেরেকে বললেন আচ্ছা মাংস কি এখানে খাওয়া যাবে রে বনমন্ত্রী যা কট্ট নিরামিষ আসি না স্যার সেই আইন শুধু অভয়ারণ্যের মধ্যে চম্পাঝরণে সেই আইন লাগু হয়নি আমি সিওনির ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসে গিয়ে যাচাই করে এসেছি স্যার বা বা তুই তো দেখছি পাকা লোক এনেছিস যখন তখন দিদিকে বল আমি যেভাবে বলেছি রান্না সেভাবে কি করবি পাঠার মাংস কিভাবে রান্না হচ্ছে বলে দে জান্ডু মেম সাহেবকে বল সব শুনে ধৃতি বলল মাংসটা আমি রান্না করব আচ্ছা বাসমতি চাল আছে তো বাসমতি তো নাগপুরে যথেষ্টই পাওয়া যায় আমি তোমাকে যে চাল খাওয়াবো তা কখনো খাওনি পশ্চিমবঙ্গের মালদা থেকে আমার জন্য একজন তুলাই পাঁচি চাল পাঠিয়েছিলেন আমি জমিয়ে রেখেছি চম্পাঝরণের মতো কোনো বোন বাংলোতে তোমার মতো কারো সঙ্গে বসে দই মাংস আর এই চালের ভাত খাবো বলে বাসমতি কি একেবারেই নেই আরে বাবা আছে গো আছে তাহলে আমি একদিন বিরিয়ানি রাঁধবো মাংস কিন্তু তাহলে আনতে হবে আবার আর চাল কম পড়লে সেটাও আবার আনতে হবে কি যেন নাম বললে চালের তুলাই পাজি আরে বাসমতি চালের জন্য প্রয়োজন হলে দশ বার শিও নিতে গাড়ি যাবে তুমি বলে ব্যাপার আর ঠিক করেছি চিঞ্চি কেটেকে চম্পাচরণ গ্রামে পাঠিয়ে ছোট পাঁটা আনাবো একটা তারপর তার বার্বি কিউ অথবা নলা পোড়া করাবো কাল বা পরশু রাতে বার্বি কিউ তো বুঝলাম নলা পোড়াটা কী জিনিস আছে আছে ওড়িশার জঙ্গলের একরকম জঙ্গলি রান্না ওড়িশার জঙ্গলে শিকারে গিয়ে শিখেছি খুব মোটা বাঁশের মধ্যে ডুমো ডুমো করে মাংস কেটে মশলা মাখিয়ে তার ভেতর দিয়ে দিতে হয় গাঁটের এক পাশে ফুটো করে মাংস ঢুকিয়ে দিতে হয় তারপর সেই মুখটিকে কাদা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয় তারপর সেই বাঁশটিকে ক্যাম্পফায়ারের মধ্যে ফেলে দিতে হয় ফেলে দিয়ে ক্যাম্পফায়ারের চারদিকে গোল হয়ে বসে গল্প গুজব এক সময় কটাং শব্দ করে মোটা বাঁশের টুকরোগুলো ফেটে যাবে তখন সেটাকে বের করে এনে কাবাবের টুকরোগুলো একটি প্লেটে বের করে নিয়ে নুন ও গোলমরিচ ছিটিয়ে কাঁটা দিয়ে খেও চমৎকার লাগবে এই কাবাবের কথা কিন্তু সবাইকে বলে দিও না তাহলে দেখবে লখনউয়ের টুন্ডের কাবাবের দোকানেও নলা পোড়া কাবাব পাওয়া যাচ্ছে নাস্তা হয়ে গেছে স্যার খাবার ঘরেই দেব তো ঝান্ডু এসে বলল আরে না না জঙ্গলে এসে কেউ ঘরে কায় বাইরে টেবিল লাগা কোন গাছের তলায় লাগাবো স্যার ওই চেরি গাছটার তলাতে লাগা কফি না চা আমি ড্রিঙ্কিং চকলেট খাবো আমার সঙ্গেই আছে বের করে দিচ্ছি স্যার আমি কফি খাবো ভালো করে দুধ চিনি দিয়ে তোমার না ডায়াবেটিস তাতে কি ডাক্তারদের সব অনুশাসন মানলে মানুষ এমনিতে যতদিন বাঁচতো তার আগেই মারা যাবে নির্ঘাত চিরদিন কি নিরোগ থাকা যায় নাকি অথবা না মরে রোগ নিয়ে সর্বক্ষণ ভাবলে মানুষের মনের উপর এমন চাপ পড়ে যে তার বাঁচার আনন্দ একেবারে মরে যায় মরতে তো একদিন হবেই রে বাবা বেশি বাঁচলে জ্বর আর হাত থেকেও বা কে রক্ষা পাবে এসব অমুক ব্যাপার ডাক্তারদের হাতে না মরে স্বাভাবিকভাবে মরা অনেক ভালো তাদের সব কথা মেনে পুতপুত করে দু এক বছর বেশি বাঁচাচ্ছে না বাঁচাই ভালো বুঝেছো কোনো ডাক্তার কি মুচ লেখা দিতে পারেন না কখনো দেন যে আমার কথা বেদ বাক্যের মতো মানলে আপনি আপনার আয়ু চেয়েও বেশি বাঁচবেন না তা হয়তো দেন না বা দেবেনও না তবু ডাক্তারদের না মেনে কি পারা যায় বিজিতেন জেঠু তো তোমার চেয়েও বড় বয়সে তিনি তো ডাক্তারের কথাতে ওঠেন বসেন তাই তো এমন দিব্যি বেঁচে আছে বিজিতেন দা তো ব্রাহ্ম 
ব্রাহ্মরা প্রত্যেকে নিজে স্ত্রী আর ডাক্তারদের সবচেয়ে বেশি ভয় পান পৃথিবীতে তুমি হয়তো জানো না যে সত্যজিৎ রায় কি অসম্ভব ভয় পেতেন তার ডাক্তার এবং স্ত্রীকে ডক্টর কান্তি বক্সি যদি মানিকদার মনে অমন ভয় ঢুকিয়ে না দিতেন তবে মানুষটা হয়তো আরও কবছর আমাদের কিছু দিয়ে যেতে পারতেন আসলে সাধারণ মানুষ আর অসাধারণ মানুষের চিকিৎসাতে তফাৎ থাকা উচিত জীবনের দৈর্ঘ্য দিয়ে তো জীবনের পরিমাপ হয় না জীবনের পরিমাপ হওয়া উচিত জীবনের কোয়ালিটি দিয়ে পূর্ণভাবে বাঁচা উচিত খাও দাও ধৃতির মতো নারী সঙ্গ করো প্রকৃতির মধ্যে বুঁদ হয়ে যাও ভালো গান বাজনা শোনো ভালো ছবির তারিফ করো প্রকৃত বুদ্ধিজীবী অথবা আমার দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করো দেখবে মৃত্যু চিন্তাই আসবে না মনে এই সব মানুষেরা এই কেরকেরে ঝান্ডু চিঞ্চি কেটে সীতা এরা কি মানুষ নয় এরা কত অল্প বয়স থেকে কাজ করছে এদের না আছে প্রভিডেন্ট ফান্ড না গ্র্যাচুইটি না কিছু সঞ্চয় কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন মরে যাবে ব্যাস তার ছেলে যদি বড় হয়ে থাকে তবে তোমার সামনে হাত জোর করে দাঁড়াবে তুমি অত কিছু দয়ার দান একটু দিয়ে দেবে নয়তো ওকে বহাল করবে ওর বাবা মায়ের জায়গাতে এখনো কিছু মাত্র হলো না ধৃতি স্বাধীনতার এত বছর পরেও কিছু হলো না যদি বা কিছু হলো তা হলো শুধুমাত্র বড় বড় শহর আর সরকারি ক্ষেত্রে এই গ্রামে গঞ্জের পাড় বোনের মফসলের মানুষেরা যেন ভারতবর্ষের বাসিন্দাই নয় ব্যাংকের এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মচারী ক্রমাগত মাইনে বাড়াবার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং তাদের মাইনে বেড়েও যাচ্ছে তারা যেন সব সরকারের জামাই অথচ দেশের অধিকাংশ অসংগঠিত শ্রমিকদের বেলাতে বাড়ি কাজের লোকের বেলাতে চাষের কাজ যারা করে যারা রিক্সা চালায় অতি অল্প আয় জীবন কাটায় তাদের কর্মচারীরা বেসরকারি অফিসের কোটি কোটি কর্মচারী তারা সকলেই তো আর চেম্বার অফ কমার্সের আওতাতে আসে না তাদের কথা কে ভেবেছে এই ভারতবর্ষ শহরবাসীর সচ্ছল মানুষদের ভারতবর্ষ কাগজের ন্যাসড্যাক আর সেন্সেক্সের উত্থান পতনই এই দেশের আর্থিক অবস্থার নির্দেশক অথচ দেশবাসীর কত ভাগের কোম্পানির কাগজ আছে খবরের কাগজে যখন দেখি যে মুদ্রাস্ফীতির হার নাকি বহু বছর এত কম ছিল না তখন নাগপুর বাজারে চাল আটা তেল আলু পেঁয়াজ মাছ মাংসের দাম এমনই আকাশ ছোঁয়া যে আমাদের মতো বড় লোকদেরও প্রাণ অষ্টাগত এইসব কাগজের অর্থনৈতিক আর কাগজে বয়ান চিবিয়ে আর সাধারণ মানুষে কতদিন বাঁচবে বলো ঠিকই বলেছ তুমি ঝান্ডু আর চিঞ্চি কেটেরা চেরি গাছতলাতে টেবিল লাগিয়ে লাল সাদা খোপ খোপ টেবিল ক্লথ পেতে টেবিলের মধ্যেখানে একটা পাথরের বাটিতে কয়েকটা কনক চাপা জলের মধ্যে রেখে টেবিলে ক্রকারি কাটলারি সাজিয়ে গৌতম নারায়ণ আর ধৃতিকে ব্রেকফাস্ট খেতে ডাকল ধৃতি খুবই ইমপ্রেসড হল এমন পরিপাটি ব্যবস্থা দেখে বা ঝান্ডু আর চিঞ্চিকেটি খুবই রুচিসম্পন্ন তো আর্টিস্টিকও আপনি চমৎকার ট্রেনিং দিয়েছেন ওদের কিন্তু আমি তো কিছুই শেখাইনি কিছু মানুষ দেখে দেখে নিজে নিজেই শেখে তবে ওরা আমাদের সেবা করার সময় খুবই আর্টিস্টিক এবং আর্টিকুলেট কিন্তু ওদের দেশে গিয়ে দেখো কি দারিদ্র আর নোংরার মধ্যে ওরা থাকে আর্টিস্টিক হবে কোথা থেকে অত জনসংখ্যা অত দারিদ্র অত খাই খাই ওদের ভিতর যে যা কিছু ভালত্ব যা কিছু সৌন্দর্য সবই শুকিয়ে মরে যায় সে কথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন আর্ট ইস বর্ন আউট অফ সুপার ফ্লিবিটি বিখ্যাত ওর রাধুমালি টিনের ক্যানেস্তারা করে জল বয়ে আনছিল বাগানে জল দেওয়ার জন্যে চলার দুলকি চালে জল ছলকে ছলকে পড়ছিল ক্যানেস্তারা থেকে তখন একজন বিদেশি অতিথি তার কাছে বসেছিলেন তো অতিথি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হোয়াট ইজ আর্ট রবীন্দ্রনাথ রাধুমালির দিকে চেয়ে বলেছিলেন আর্ট ইস বর্ন আউট অফ সুপার ফ্লিবিটি অন্য কথাতে বলতে গেলে বলতে হয় জীবনের চাহিদার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হবার পরেই যা উদ্বৃত্ত থাকে উপচে পড়ে তাই সুপার ফ্লিউটি আর আর্টের জন্ম ওর থেকেই কথাটা হয়তো অত সহজ নয় অত সহজে বোঝার নয় কিন্তু কথা সার কথা যাদের ঘর করাই খিদের সঙ্গে তাদের পক্ষে সুপার ফ্লিউটি তো সম্ভব নয় এ কথা বলছো বটে তুমি কিন্তু আমরা তো দেখি অধিকাংশ গুণী মানুষই গরিব ঘর থেকে আসেন আমাদের অধিবাসীদের দেখে তো মনে হয় খিদে কাকে বলে তা তারা জানেই না তাদের মাটির বাড়ির দেওয়ালে আঁকা ছবি থেকে 
তাদের দেওয়া আল্পনা দেখে তাদের অতি সাধারণ কিন্তু সুরুচি সম্পন্ন সাজ পোশাক দেখে তো তোমার কথাটা সত্য বলে মানতে রাজি হয় না মন সে কথাও ঠিক তবে খিদের তো অনেক রকম থাকে বাইরের খিদে ভেতরের খিদে যে খিদে তাদের এরকম বড় করে সেই খিদের ভেতরের খিদে যে খিদে নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে তারা আধার কেউ জ্বালায় এটা বোঝার কথা বাইরে থেকে জ্ঞান দেবার কথা নয় তুমি বুঝবার চেষ্টা করলে বুঝবে আচ্ছা ওই পাখিটা যে বসে আছে ওটা কি পাখি চেরি গাছটার দিকে চোখ তুলে গৌতম নারায়ণ বললেন এই পাখিও চিনিস না চলো আমি যদি বাঁচি আরো কিছুদিন তাহলে তোমাকে বিভিন্ন অভয়ারণ্যতে নিয়ে গিয়ে পক্ষী বিশারদ মানে অর্নেথোলজিস্ট করে দেব নাক জেরাতে নিয়ে গিয়ে লেপিটপ টেরিস্ট করে দেব লেপিটপ টেরিস্ট মানে কি প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ ঝান্ডু প্রায় দৌড়ে এলো চিনের পোলাও যে ঠান্ডা হয়ে যাবে স্যার ডিমের স্ক্র্যাম্বলটা এখনই করব করো করতে করতে আমাদের চিড়ের পোলাও খাওয়া হয়ে যাবে পাখিটা কি বললে না কি সুন্দর হলুদ রং দেখো এই পাখি তো শহরেও দেখা যায় গোল্ডেন ওরিয়াল তাই আর ওই যে এক ঝাঁক পাখি একা দুকা খেলার মতো লাপি লাপিয়ে চলছে ছাই রং আর গায়ের রং ওগুলো কি পাখি বলো তো কি ব্যাবলার সব সময় কথা বলে অনেকে ওদের বলেন সেভেন সিস্টার্স তাই এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো চিনের পোলাওটা খেয়ে ফেলো এক্ষুনি স্ক্র্যাম্বল এগস নিয়ে চলে আসবে ঝান্ডু সেটাও কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যাবে খাওয়া দাওয়ার পর কি হবে চলো বোনের মধ্যে ঘুরে আসি কোন বিশেষ গন্তব্যে কোনো বিশেষ গন্তব্যে নয় একই গন্তব্যে যা বলো তুমি দুপুরে কি খাবে এখনই ওদের বলে দাও তোমার না খালি খাওয়া আর খাওয়া তোমার না হয় দারুণ ভবিষ্যৎ আমি আর এখন ফিগার দিয়ে কি করব কেই বা আমায় দেখবে আপনাকে তো কেউ শুধু চেহারার জন্য দেখে না আজকে দেখে না যখন আমার যৌবন ছিল তখন অবশ্যই দেখত আপনি কিচ্ছু জানেন না যৌবনের সৌন্দর্য দেখে বোকা মেয়েরা অগভীর মেয়েরা আর বার্ধক্য পুরুষকে যে সৌন্দর্য দেয় তার কদর করে গভীর মেয়েরা আপনার কত গুণ আপনি তো শুধুমাত্র লেখক নয় আরো কত গুণ আছে গুণ না ছাই ঘাটের মরার আবার গুণ বড় বাজে কথা বলো তুমি এবার বলো বোনের মধ্যে কোন দিকে নিয়ে যাবে আমাকে তোমাকে পথ ভোলাবার জন্যে নিয়ে যাব চম্পা জড়ো নালা ধরে কিছুটা আধার পানির দিকে গিয়ে তারপরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাব ডান দিকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে সেখানে একটা মানুষকে খুব বাঘ মেরেছিলাম আমি জঙ্গলও তখন ভীষণ ঘন ছিল দিন মানেও মানুষ এদিকে আসতো না সব জায়গার জঙ্গলই পাতলা হয়ে গেছে আমাদের দেশের জনসংখ্যাই প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শত্রু বুঝলে তো সর্বনাশ ঘটিয়েছি আমরা নিজেরাই ওই জনসংখ্যা বাড়িয়ে এই জায়গায় আধার পানি নাম কেন জায়গাটা খুব বড় বড় হর জায়গাছের নিচে বলে মানে আগে ছিল দিনের বেলাতেও আলো পৌঁছত না আর সেখান দিয়ে তিরতির করে একটা ছোট জলধারা বয়ে গেছে সেখানটাতেই ছিল বাঘের জল খাবার জায়গা দিনের প্রিয় বিশ্রাম স্থল নির্জনে নিশ্চিন্তে দিবা নিদ্রা লাগাতো এখানে বাঘ আচ্ছা হরজাই শব্দটার মানে কি হরজাই মানে মিসেলেনিয়াস যে কোনো অ্যাকাউন্টেই একটি মিসেলেনিয়াস শিরোনাম থাকে তারই বাংলা হরজাই বাংলা ভাষাতে যেসব অ্যাকাউন্ট রাখা হয় তার মধ্যে হরজাই ঘাটে বলে একটা অ্যাকাউন্ট হেড থাকে জানো এই একই নামের একটি জায়গা আছে নাগজিরা অভয়ারণ্যে সেখানে বাঘ দেখার জন্য একটি লোহার হাইড আছে নাগজিরাতে যাওনি কখনো বুঝি সেখানে যাওয়ার পথে হাইওয়ে ডান দিকে আছে নবেগাঁও বার্ড স্যাংচুয়ারি তবে মাইগ্রেটারি বার্ডস আসে শীতকালে এক সময় সেখানে রাজারা বার্ড শুটিং প্রিজার্ভ বানিয়েছিল এখন এখন স্যাংচুয়ারি হয়ে গেছে 
বছরের এই সময় গেলেও হয়তো সামান্য কিছু দেখা যেতে পারে কিন্তু আর একটু গরম পড়লেই শুধু বক আর পান কৌড়ি তুমি কত জঙ্গলে গেছো না আমাকে নিয়ে যাবে এনি টাইম তোমাকে নিয়ে জঙ্গলে যাওয়াও একটা গভীর আনন্দ তোমার মতো পেলব কোমল শুনটুনি মুনটুনি হলুদ বসন্ত পাখিকে নিয়ে জঙ্গলে যাওয়ার আনন্দই আলাদা বছরের মধ্যে ধরো গড়ে চার মাস তো আমি জঙ্গলেই থাকি তুমি সঙ্গে গেলে তো আমি ভরতে যাই বেশি বেশি তুমি বড্ড ভাড়াবাড়ি কর যা করি তা যথেষ্ট নয় জলিল মানিকুরির একটি শায়ারি আছে জানো উর্দু শায়ারি আমি খুব কমই জানি তবে শোনো ম্যানে তো তুমি চাহা কেয়া ইসমে খাতা হ্যা ইয়ে তুম হো ইয়ে আয়না ইনসাফ জারা কান্না মানেটা কি হলো মানে হলো আমি যে তোমাকে চেয়েছি সেটা কি খুব একটা অপরাধ হলো এ নাও আয়না আয়নাতে তোমার নিজের মুখ দেখে বলো আমি কি খুব অপরাধ করেছি বেশি বেশি তোমার দিকে তাকালে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই এই গাছগাছালি ফুল পাখি সব কিছুর পটভূমিতে তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি নইলে মানাতই না আমার বান্ধবীর সংখ্যা তো কম নয় আজ নয় জীবনের শেষে এসে পৌঁছেছি যৌবন এমন কি প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে এসে কম নারী তো আমার জীবনে আসেনি তারা কেউই ফেল না নয় এক একজন এক এক রকম তাদের মনে এবং শরীরে কিন্তু তুমি একেবারে অন্যরকম তুমি কারোর মতোই নও নাগপুরে কাটিয়ে দিলাম এতগুলো বছর কিন্তু তোমার খোঁজ পেতে পেতে জীবনই শেষ হতে বসলো এলেই যদি এত দেরি করে এলে কেন যা কিছু ভালো তা তো হঠাৎ করেই ঘটে তাই না তোমার মতো সাহসী নারীও আমি কখনো দেখিনি বিবাহিতা হয়েও তুমি এত দুঃসাহসী হতে পারলে কি করে তাই ভাবি সাহস সকলের বুকের মধ্যে থাকে কোনো অঘটন পটিয়সী মুহূর্তে সে হঠাৎ করে বাইরে এসে তার কচিত বিভাময় চেহারাটা স্পষ্ট করে আমাদের সামনে প্রকাশ করে মাত্র আর তখনই সে সাহসী বলে চিহ্নিত হয়ে যায় কখনো কখনো মুখে কোনো চমৎকার বাক্য এসে গেলেই যদি সকলের লেখক হতে পারত তাহলে আর দুঃখ ছিল কি শুধু বাংলা ভাষা জানলে কি কেউ লেখক হতে পারে না বৈয়াকরণ হলেই বৈয়াকরণ মানে যার ব্যাকরণে পণ্ডিত তাদেরই বৈয়াকরণ বলে বুঝেছি ওলচিকি ভাষায় ডক্টরেট ডক্টর পবিত্র সরকারের মতো হুম ইয়েস ওর ডাক্তারি নমুনা দেখার সুযোগ হয়নি তবে ছোটদের পত্রিকাতে তার কিছু ছড়া পড়েছি ছড়াও লেখেন নাকি কেমন ভালো অত বড় ডক্টরেটের লেখার সমালোচনা করার মতো সাহস বা যোগ্যতা আমার কি আছে সাহসের কথা বলেছিলে তুমি আর একটু বলো ধরো ফাইটার পাইলটদের কথা তাদের মধ্যে সাহস অবশ্যই থাকার কথা কিন্তু কখনো কখনো তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবিশ্বাস ও সাহস দেখান যেমন ব্যাটল অফ ব্রিটেনের ফাইটার পাইলটরা দেখিয়েছিলেন পরদিন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রাইম মিনিস্টার উইনস্টন চার্চেল তার অননীকরণীয় ইংরেজিতে সেই পাইলটদের সম্পর্কে বলেছিলেন নেভার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড সো ম্যানি হ্যাভ ওড সো মাচ টু সো ফিউ সংখ্যাতে তো তারা সামান্যই ছিল আমি অবশ্য সাহসের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম তোমার ব্যক্তি জীবনের প্রেক্ষিতে তুমি যে আমার সঙ্গে হুট করে এরকম সাত দিনের জন্য জঙ্গলে চলে এলে তাতে তোমার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা রাগ করবেন না বা আহত হবেন না এটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয় এই সবে তোয়াক্কা না করে তুমি চলে আসতে পারলে আমি তো বাড়ির ড্রাইভার বা ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সঙ্গে লুকিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসিনি ওরা তো জানেন আমি কার সঙ্গে এসেছি তা জানেন তবে ওরা তো এও জানেন যে নির্জন জঙ্গলে তোমার আমার শারীরিক সম্পর্ক তো হতে পারে সেটাও কি তারা মেনে নেবেন শারীরিক সম্পর্ক তো কেউ কারোকে দেখিয়ে দেখিয়ে করে না মশাই আর কোনো শিক্ষিত মানুষ সে পুরুষই হোক কি নারী শারীরিক সম্পর্ক করবার জন্যই এমন করে তেমন সঙ্গী সঙ্গে বাইরে আসে না মানসিক সম্পর্কের মধ্যে থেকে তা উজিয়ে গিয়ে যদি শারীরিক সম্পর্ক হয়েও যায় তার মধ্যে আকস্মিকতা থাকে না কোনো প্রত্যাশার স্ফুরণ থাকে 
আর সম্পর্কটি তাতে পরিপ্লুত হয় তুমি কি জানো বিবাহ বা এক পুরুষ এক নারীর আজীবন সম্পর্ক মানসিক সম্পর্ক মানসিক এবং শারীরিক সেটা বেশি পুরনো নয় শ্বেতকেতু নামের এক ঋষিপুত্র প্রথমে এই প্রথার প্রবর্তন করেন তার বাবার নাম ছিল ঋষি উদ্যালক শ্বেতকেতু তখন বালক মাত্র সে একদিন দেখল অন্য একজন ঋষি তার মাকে নিয়ে চলে গেল এই দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে তিনি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি হলো বাবা বললেন নারী ও গাভীর উপরে সব পুরুষেরই সমান অধিকার যে কেউই যে কারো স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে তা এই ঘটনাতে উত্তেজিত হয়ে শ্বেতকেতু এক পুরুষ এক নারী চিরজীবনের মতো সহবাসের প্রথা বিধিবদ্ধ করেন সেই থেকে বিবাহ প্রথা চালু হয় অথচ মজাটা দেখো সেই উদ্যালকই পরে কাম সূত্র লেখেন যাতে পরে স্ত্রীকে কি করে অধিকার করতে হয় তার নানা প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেন বন্ডামের চূড়ান্ত তাই যেসব নারী ও পুরুষ স্বাবলম্বী কোনো ব্যাপারে শুধুমাত্র পারস্পরিক মন ও শরীরের অবিরাম আকর্ষণের বাঁধন ছাড়া অন্যের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত যুক্ত থাকবে নিজে এমন কোনো মুচলেকা দেন না অন্তত দেওয়াটা বাধ্যতামূলক নয় আমরা যেমন কদিনের জন্য বাইরে এসেছি এই স্বাধীনতা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে আলগা না করে বরং দৃঢ়ই করে এতে কোনো পাপ নেই ভ্রষ্টতাও নেই গৌতম নারায়ণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন তুমি যথার্থই আধুনিক ত্রিতি তোমার মতো মেয়ে আমি কখনো দেখিনি তাছাড়া তুমি যেমন সুন্দরী এবং কৃতি তোমার প্রতি তো অনেক পুরুষই নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হয় তুমি তো তাহলে প্রায়ই এমন শৈরিণীর মতো ব্যবহার করতে পারো এমন করলে তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা থেকে চির ধরবে না তুমি একেবারে ভুল আমার যে চাইয়ের অভাব নেই সে কথা আমি বলবো না কিন্তু আমার পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি এই প্রথমবার এই স্বাধীনতা নিয়েছি স্বাধীনতার অপব্যবহার কিন্তু করিনি আর আমি ঘর ছেড়ে সাত দিনের জন্য বাইরে এসেছি গৌতম নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে যাকে সকলেই চেনে সম্মান এবং সম্ভ্রম করে আমি জানি তো নাগপুরে ফেরার পরে আমার ধৈর্যটি অধীর আগ্রহে আমার সাত দিনের অভিজ্ঞতা জানার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে এই সাত দিন সেও যে নীলের উপোস করে ব্রহ্মচারী বৃত্তি পালন করবে এমন দিব্যি তো সে আমাকে দেয়নি সেটা তুমি ঠিকই বলেছ প্রত্যেক সম্পর্কই মুক্তির উপরে নির্ভর করে বাঁধনের মধ্যে সম্পর্ক কোনোদিনও মাটি পায় না একশো বার সত্যি কথা তুমি কি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি পড়েছ পড়েছি স্টেটসে একবার দেখা হয়ে গিয়েছিল ওর এক আমেরিকান চ্যালা ছিল স্টুয়ার্ট গিল আমার বিশেষ বন্ধু ও নিয়ে গিয়েছিল আমাকে আমার না হয় বয়স হয়েছে তুমি এই বয়সেই জিড্ডু পড়েছ জেনে অবাক হচ্ছি পড়াশোনার সঙ্গে বয়সের কি সম্পর্ক আমাদের বাড়িতে যে লাইব্রেরিটি আছে তা হয়তো নাগপুর শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন বিষয়ের উপর বই যে নেই তা বলে শেষ করা যায় না তা তো হলো কিন্তু হঠাৎ কৃষ্ণমূর্তির কথা তুললে কেন এই জন্য তুললাম যে ওর একটি কথা মনে পড়ে গেল কি কথা উনি বলেছিলেন ইফ ইউ লাভ সামথিং অর সামওয়ান সেট ইট ফ্রি ইফ হি অর শি কামস ব্যাক টু ইউ দে আর ইয়স ইফ হি অর শি ডাজ নট দে ওয়ার নেভার ম্যান টু বি সুন্দর কথা তো আর কতটা ভেতরে নিয়ে যাবে আমাকে যতখানি ভেতরে নিয়ে যেতে পারি কি মন কি শরীর ভেতর পানে যাওয়াই তো আমাদের উদ্দেশ্য গভীরে না গেলে ধনরত্ন তুলবে কি করে তুমি দর্থক কথা বলতে খুব ভালোবাসো তাই না ওটা কি গাছ পাতলা ফিনফিনে পেলব লালচি ফুল ফুটেছে গাছময় যারা ও গাছ চেরে না তারা সকলেই এই ভুল করে তুমি ভাগ্যবতী যে বসন্ত বনে এসেছ ওই গাছ কুসুম গাছ ওগুলো ফুল নয় পাতা নতুন পাতা শহুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েরা কুসুম বনেতে শব্দটি উচ্চারণ করে বটে কিন্তু কুসুম গাছ না দেখলে সেই গানের ওই বাণীর তাৎপর্য কখনোই বোঝে না আমাদের দেশে বসন্তের বনের মতো সুন্দর বন পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাবে না এমন রঙের বার এমন গন্ধের পিচকিরি এমন বন মর্মর সত্যি কোথাও নেই পশ্চিমী দেশের বন সুন্দর হয় হেমন্তে অটামে ওরা বলে ফল কিন্তু সে শুধুই পাতার বাহার 
আমাদের দেশের মতো বর্ণ গন্ধ শব্দ স্পর্শর বৈচিত্র্যের মতো বৈচিত্র্য আর কোথাও নেই ভারতীয় নারীদেরই মতো তুমি যখন গাও একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রং দিয়া খোপার ফুলে একটি মধুলোভী গুঞ্জরে ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া তখন কি তুমি বোঝো যে বাসন্তী আর বসন্তীতে তফাত আছে ছেলেবেলাতে সরস্বতী পুজোর সকালে কি ছেলে কি মেয়ে সকলেই যখন আমরা ধুতি বাসারি পড়তাম হলুদ রঙে চুবনো তখন বলতাম বাসন্তী রঙা এই বাসন্তীর সঙ্গে বসন্তর যোগাযোগটা অনেক বেশি ছিল কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশরাই জানত না যে শব্দটি বাসন্তী নয় বসন্তী গাছটার নাম বসন্তী বেশ লম্বা দোহারা চেহারা তন্নি মেয়ের মতো আর তাতে হালকা হলুদ ফুল ফোটে তারপর ঝরে পড়ে যায় কোথাও দোলের আগে ফোটে কোথাও পরে শান্তিনিকেতনে অনেকের বাড়িতে ওই গাছ দেখতে পাবে সে গানের পরের পঙ্ক্তি কনক চাপা একটি দুটি করি পড়ছে জড়ি জড়ি তোমারে বন্দিয়া দোলন চাঁপা কাঠালি চাঁপা শহরে দেখা যায় অনেকেই দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা হৃদয়ে আকাশে কিন্তু কনক চাঁপা একটু ফাঁকা জায়গা ছাড়া বিশেষ দেখা যায় না ভারতের বনাঞ্চলে কনক চাঁপার চেয়ে উঁচু আর কোনো গাছ নেই আর সত্যি এই গাছের ফুল অনবরত ঝরতে থাকে একটি দুটি করে প্রায় নিঃশব্দে এই চম্পাচরণ বন বাংলোতে একটি কনক চাঁপা গাছ আছে তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্য মনে এই গানটির সঞ্চারী কিংবা আভোগে কনক চাঁপা শব্দটি আছে চাই লোরবি শেষ চাওয়া তার কনক চাঁপার বনে তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্য মনে আমি বোধ একটু বেশি কথা বলছি বনের মধ্যে এসে বনের কথা শুনতে হয় নিজেরা কথা কইতে হয় না চলো সামনের ওই ছোট টিলাটার ওপরে বসি তুমি আগে বসো না আমি আগে ভালো করে দেখে নি ফাঁক ফুকরে সাপ বা বিচে থাকে বিচেই বেশি আমাদের দেশেও টারানচুলার মতো বিচের অভাব নেই বুঝলো তো তবে ওদের ভয় বেশি গ্রীষ্মে ও বর্ষাতে টিলাটাতে আগে উঠে গৌতম নারায়ণ ভালো করে দেখে নিয়ে ধৃতিকে ডাকলেন পূর্ব আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি প্লেনজে এরকম বড় ছোট টিলা এবং টিলার সমষ্টি দেখা যায় তাদের বলে কবজে উচ্চারণ কিন্তু কপি কপিদের ওপরে বিকেলের আলো মরে এলে সিংহ বা একাধিক সিংহ বসে চারধার নিরীক্ষণ করে কোথায় কি জানোয়ার চড়ছে এই কপিগুলো কিন্তু ন্যাড়া জায়গাতে থাকে ধারে কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো গাছ টাছ থাকে না ওরা বড় বেআব্রু জানোয়ার আমাদের দেশের বাঘ বা লেপার্ডের মতো নয় তারা সব সময় আব্রু মানে এমনকি শিকার ধরার সময় কখনো বেআব্রু হয় না ভালোই বলেছ তুমি কবে গেছিলে আফ্রিকাতে প্রায় তোমার জন্মের কাছাকাছি সময় কতদিন হয়ে গেল এখন নিশ্চয়ই অনেক বদলে গেছে ফেরার সময় সেশিয়াল আইল্যান্ড যে গেছিলাম দেখার মতো সুন্দর জায়গা আর কখনো যাবে না গেলেই হয় আফ্রিকা রিভিজিটেড কিনিয়ার মাসাই মারা নাইরোবি তানজানিয়ার লেক মানিয়ারা এন গরম গরম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং গভীর মৃত আগ্নেয়গিরি তারপরে সেরেঙ্গেটি প্লেনস মাঝে এন্ডু টু সাফারি লজ অনেস্ট হেমিং ওয়ের প্রিয় শিকার ভূমি তুমি কি ব্লু হিলস অফ আফ্রিকা বইটি পড়েছ পড়ে ফেল স্টুয়ার্ট গ্রানচার আর ভিভিয়ান লি ছিলেন স্লোজ অফ কিলিম অ্যান্ড জারো ছবিতে ভারী সুন্দর ছবি দেখেছো ছবিটা না তুমি আর কোথ থেকে দেখবে তুমি তো ভোরের শিউলি সমরেশ বসুর একটি উপন্যাস ছিল বিকেলে ভোরের ফুল সেটির ছবিও হয়েছিল উত্তম কুমার নায়ক ছিলেন নায়িকা কে ছিলেন মনে নেই সম্ভবত দীঘায় শুটিং হয়েছিল বহুদিন আগের দীঘা সত্যি তখন পৃথিবীতে মানুষ কত কম ছিল কত সুন্দর কত বাসযোগ্য ছিল পৃথিবীটা এবারে কিন্তু আমরা একেবারে চুপ করে বসে থাকব পাখির ডাক বন মরমরের শব্দ বনের কথা চুপ করে শুনব তার আগে আমার কাছে একবার এসো খুব কাছে খুব কাছে সরে এলো যেতে কাছে এলে অনেকক্ষণ ধরে গভীর এক চুমু খেলেন তাকে গৌতম নারায়ণ তোমার জামাটা খোলো এখানে এখানেই তো ঘেমে চুমে একাকার হয়ে গেছি 
হলেই বা আর শোনো চম্পা ঝরণে যে কদিন আছো ভিতরের জামাটামা পড়ো না যাতে আমার পাখি দুটিকে যখন খুশি বিনা বাধায় ছুঁতে পারি মুঠি ভরে ধরতে পারি ঠোঁট ছোঁয়াতে পারি শিশুর মতো আর আজ জোছনা রাতের বোনের মধ্যে আমার কাঠ বিড়ালিকে আদর করব কাঠ বিড়ালি কি জানো না না তো অনুক্ষণ বয়ে বেড়াচ্ছ নিজে মালিক হয়ে তুমি নিজেই চেনো না অমনি হয় যার অসীম ধন থাকে সেই হিসেব রাখে না তার কি আছে আর কি নেই গৌতম নারায়ণ প্রথমে স্তন স্পর্শ করলেন তারপর চুম্বন করলেন তারও পরে মাতৃস্তনের মতো পান করতে লাগলেন আরামে আবেশে স্তনবৃন্তটিকে গৌতম নারায়ণের মুখের অনেকখানি ভেতর পর্যন্ত ঠেলে দিল ধৃতি গৌতম নারায়ণের মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছিলেন যে পুরুষ যখন যে নারী স্তনে ঠোঁট রাখে সেই পুরুষ তখন সেই নারীরই ধৃতি সারা শরীরে রিকি ঝিকি উঠল এই রিকি ঝিকির কথা শুধুমাত্র মেয়েরাই জানে পৃথিবীর সব মেয়েরাই বোধ হয় জানে শেষ হল শ্রী বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস চম্পা ঝরণের প্রথম পর্ব নমস্কার